Masih bersama saya Gede Satria dalam breaking news penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pemirsa masih kami dan kini kita lihat bersama bagaimana situasi terkini di gedung KPU RI sudah ada rekan kami Abraham Silaban di sana untuk uh, melaporkan langsung bagaimana uh, situasi di sana pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selamat siang, Abraham. Ya, selamat siang, Gede. 24 April 2024, hari ini waktu menunjukkan pukul 13 uh, lebih 04 ya. Waktu Indonesia Barat, artinya siang bolong nih di Jakarta. Dan kita bisa merasakan di sini suasana kesejukan dari cuaca di sini. Entah ini artinya bahwa cuaca Jakarta ini juga uh, sejuknya, mengikuti sejuknya kontestasi politik yang sedikit mencair. Apalagi setelah pidato Pak Presiden terpilih, masa bakti 2024-2009 Pak Prabowo Subianto tadi, kita langsung saja bincang-bincang bersama dengan Bung Ahmad Doli Kurnia. Ketua Komisi 2, elit Partai Golkar, elit juga di TKN, saya nggak tahu elit di mana lagi ya Bang <laughs> Tapi yang jelas suasananya sudah cair hari ini Bang, dan bisa cerita sedikit ketika tadi Pak Prabowo akhirnya salaman dengan Pak Anies. Ya Alhamdulillah kita bersyukur ya bahwa dua hari belakangan ini kita melihat situasi yang uh, ya patut kita syukuri. Kemarin di, sudah diputuskan uh, MK, sudah uh, terpilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Hari ini secara resmi KPU juga sudah menetapkan Presiden terpilih itu ada Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita adalah uh, Mas Gibran Raka Bumi untuk lima tahun ke depan. Tentu kita tadi memberikan apresiasi ya uh, Pak Anies dan Pak Muhammad juga datang untuk menunjukkan sikap kenegarawanan ya menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh uh, sistem atau mekanisme yang kita sudah kita atur hmm. gitu dan saya kira kita harus mendukung apa yang disampaikan ya. oleh Pak Prabowo ya ke depan ini yang kita butuhkan adalah uh, kebersamaan kita okay. soliditas kita okay. jadi saya kira komunikasi yang tadi secara non formal ditunjukkan oleh pasang 01 uh, ini saya kira cukup membuat kita optimis ya. menghadapi lima tahun ke depan. Tapi kaget atau terkejut nggak tadi dengan kehadiran Anies dan Muhaimin? Saya kira nggak ya, saya, kan memang diundang ya. Iya betul. Uh, semua pasangan calon diundang oleh KPU. Uh -huh. uh, tadinya kita dulu dulu berharap harusnya pasangan 03 juga hadir. Uh -huh. Ya. ya. Uh, tapi saya kira di momen yang lain saya kira juga nanti akan secara perlahan kita semua okay. bisa memahami bahwa ya. babak kompetisi sudah selesai, sekarang kita memasuki babak baru yang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bangsa dan negara uh, Bang Doli kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi mengenai pidatonya yang prinsipnya adalah membuka kerjasama seluas-luasnya sekaligus menekankan bahwa yang bersangkutan adalah akan menjadi presiden bukan hanya bagi yang memilihnya ya. tapi bagi seluruh rakyat yang juga tidak milihnya begitu prinsipnya adalah rekonsiliasi ya. apa betul bahwa sudah ada partai yang akan berlabuh ke koalisi dalam TKN ini ya pertama saya kira memang harus dipahami sama-sama bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah presiden dan wakil presiden rakyat Indonesia ya. untuk lima tahun ke depan bukan lagi uh, presiden wakil presidennya 0102 ya. bukan lagi hanya presiden wakil presidennya yang memilihnya saja hmm. tapi sudah menjadi presiden kita semua jadi uh, kedua tokoh inilah rakyat Indonesia sudah memberikan mandat penuh kepada mereka untuk memimpin Indonesia ke depan nah Bicara tentang soal bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini, saya kira kan ini narasi yang sudah selama ini juga disampaikan oleh Pak uh, Prabowo ya, bahwa untuk uh, apa membawa Indonesia lima tahun ke depan setidaknya, ya tantangan yang luar biasa, ini memang dibutuhkan soliditas kita sebagai bangsa gitu, dan itu harus dimulai dari komunikasi politik ya, ya. tentu Pak Prabowo sebagai pemenang dan kemudian sebagai presiden. 
nanti setelah dilantik sebagai penjang jawab politik ya hmm. harus juga uh, terdepan untuk membangun uh, soliditas dan persatuan itu. Hmm. Nah oleh karena itu uh, apa yang memang sudah direncanakan dan sudah dilakukan juga untuk mengkomunikasi dengan kekuatan partai ya. politik, partai, ah, kekuatan politik yang lain termasuk partai-partai politik kemarin yang tergabung dalam 0103 itu adalah langkah yang Uh, tepat saya kira ya okay. dan begini ya ada dua pemaknaannya pertama adalah bagaimana tadi komunikasi ini penting ya komunikasi antar elit ini penting untuk kemudian bisa uh, terbawa efeknya pada masyarakat kita yang tetap juga harus bersatu oke okay. nah yang kedua urusan hasil komunikasi politik itu apakah mereka ikut berada dalam pemerintahan atau tidak itu hmm. kembali ke warna kewenangan dan kelautan masing-masing partai politik tapi kalau saya memandangnya apapun keputusan masing-masing partai politik baik itu ikut dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan itu sama mulianya okay. ya. karena begitu ada terbangun komunikasi okay. kita berkomitmen untuk membangun bangsa negara terlepas di dalam atau di luar pemerintahan itu semua kepentingan untuk bangsa negara oke okay. Bicara mengenai kepentingan bangsa dan negara, Anda sudah sebut seberapa pentingnya kemudian oposisi. Tapi saya harus tegaskan kembali bahwa upaya rekonsiliasi ini apakah kemudian murni sebagai bentuk kerjasama untuk membangun bangsa, tapi jangan-jangan bisa diintip dari sisi lain bahwa ini adalah bagi-bagi kekuasaan. Sehingga pada prakteknya nanti oposisi yang dilemahkan dan lain sebagainya. Bagaimana menjawab narasi itu? Iya, saya kira... Uh, kita kurang tepat yang mengatakan rekonsiliasi dan kalau rekonsiliasi itu kan ada uh, pertarungan, peperangan, segala macam itu ya. Ini kan sebetulnya berkompetisi dalam pemilu yang memang sudah diatur dan kita sepakati. Jadi bahasa yang paling pantas menurut Pemil- anda? Pemulihan situasi saja. Ya kalau misalnya kemarin ada ketegangan-ketegangan. Ya sama lah. Rekonsiliasi kan pemulihan juga. Nah, kalau rekonsiliasi itu <laughs> orang bertikai berhadap-hadapan hmm. uh, perang okay. yang tidak akhir-akhirnya okay. gitu ya. Ini kan kita sesama anak bangsa, ya. ya kita bertarung menyampaikan gagasan dan ide kita, okay. ya uh, tidak ada soal fisik, tidak ada soal macam-macam ya gitu ya, uh, okay. yang memang itu diharuskan dalam aturan mekanisme undang-undang okay. kita. Kalau kita mau jadi presiden, wakil presiden, kita harus menyampaikan gagasan kita, betul. visi kita ke depan. Itu yang kita tarung sebenarnya. Oke. Okay, ya. Nah, jadi Mengenai kalau tadi, kemudian bagi-bagi kekuasaan. kalau kemudian nanti eh, dalam penyampaian ide itu ada ketersinggungan, ada kemudian ada yang menyangkut soal sekolah, itu yang harus kita pulihkan. Hmm. Gitu. Nah, kalau kemudian tadi ditafsirkan, ya komunikasi politik itu, itu yang tadi saya katakan ada dua hal yang berbeda. Komunikasi politik itu sesuatu yang harus. Ya, dalam rangka tadi untuk membangun soliditas dan kebersamaan Indonesia bahwa kemudian nanti ada okay. ya dari komunikasi itu eh, ada yang ingin terlibat dalam pemerintahan ya ya itu sesuatu yang wajar saja okay. kalau orang ingin membangun sama-sama Indonesia kan jadi bukan soal bagi-bagi eh, kekuasaan gitu tapi ingin terlibat di dalam eh, menjalankan visi misi yang kerjasama jadi membangun kerjasama politik okay. eh, Ya tentu visinya harus sama dulu toh, okay. uh, baru kemudian yeah. kita bisa sama-sama. Belakangan pasti Bang Doli juga udah dengar disebutkan bahwa Pak Gibran selaku wakil presiden terpilih ya, uh, akan melihat peluang akan bertemu dengan kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, uh, termasuk Pak Anies tadi sudah ketemu dengan Pak Muhaimin. Iya yeah, saya kira bagus, semuanya harus ketemu ya. Uh, ini menunjukkan bahwa kita sekarang sudah memasuki babak baru, okay. ya. Tidak lagi ada cerita ke belakang. Ini cerita ke belakang sudah selesai. Pilpres sudah selesai. Uh, apa namanya sudah terpilih siapa yang menang, siapa okay. yang diberi mandat. Yeah. Kedepannya harus sama-sama. Semua elemen harus uh, apa namanya diajak komunikasi. Jadi saya kira apa yang dilakukan, apa rencana yang dilakukan oleh Pak Gibran sebagai yeah. wakil terpilih untuk mengkomunikasi dengan semua ya, okay. termasuk partai ketua ketua partai politik itu adalah hal okay. yang bagus. Terakhir Bang Doli mengenai rencana pertemuan yang wacananya semakin menguat belakangan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, bagaimana Anda menanggapinya? Ya saya kira itu tadi sejalan relevan dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita akan mengajak semua elemen, ya. Apalagi kan Ibu Mega uh, pernah jadi presiden, ya. Sekarang masih ketua umum partai politik uh, salah satu terbesar di Indonesia. Saya kira penting untuk bisa dibangun komunikasi uh, politik yang intensif, ya. Pak Prabowo yang selama ini juga menghormati tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh senior, ya. Uh, 
bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu uh, bisa terjadi. Okay. Termasuk juga mungkin uh, apa namanya antara Pak uh, Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, ya, hmm. uh, kemudian dengan Ketua Umum Partai Politik yang lain, ya, dengan Pak Sapa. Uh, kemarin kan sama Pak Surya Polo sudah ketemu, Betul. ya. Nanti juga ketemu dengan uh, siapa? Pak Muhaimin, hmm. mungkin dengan Presiden PKS. Saya kira yang semuanya harus kita bangun komunikasi yang bagus. Jadi itulah pemandangan yang akan kita lihat di depan ini. Mudah-mudahan itu pemandangan yang indah okay. dan kemudian ya. itu yang menjadi yang indah itu yang menjadi modal kita untuk terus okay. maju berkembang sebagai sebuah bangsa lima tahun ke depan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Okay, Pak makasih. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 Elit Partai Golkar yang merupakan bagian dari tim uh, kampanye nasional pemenangan uh, Prabowo Gibran sudah bersama kami. Kembali ke Anda di studio. Makasih ya.